টেকনিক ইজুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন সপ্তম শ্রেণীর গণিত পাঠ্য বইয়ের সর্বসমতা ও সদৃশতা অধ্যায়ের নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছি এই পর্বে উপপাদ্য চার এর সমাধান দেখাবো অর্থাৎ আমরা যে ধারাবাহিক পর্বভিত্তিক আলোচনা করছি সেই ধারাবাহিকতায় উপপাদ্য এক দুই নিয়ে আমরা একটা অনুশীলনী শেষ করেছি আবার উপপাদ্য তিন চার পাঁচ নিয়ে আমরা আরেকটা অধ্যায় শেষ করব অর্থাৎ সর্বসমতা সদৃশতা অধ্যায়টাকে তিনটা অংশে বিভক্ত করা হয়েছে আমরা জানি তার মধ্যে আমরা দ্বিতীয় অংশের আলোচনায় আসি তো এই অংশের আলোচনায় উপপাদ্য চার এই পর্বে সমাধান দেখাবো এই উপপাদ্য চারের পাশে দেখো লিখে নিয়েছি ছোট করে যে কোন বাহু কোন উপপাদ্য অর্থাৎ কোন দুইটা ত্রিভুজ তুলনা করে সেখান থেকে যদি তিনটা বিষয় সমান দেখায় এবং তাদেরকে যদি সর্বসম বলি তাহলে এই যে উপপাদ্য চার আমরা যেভাবে সমাধান করব এইভাবে যদি আমরা সমাধান দেখাই অন্য কোন অঙ্ক অঙ্ক করার সময় তাহলে কিন্তু আমরা সর্বসমতার ক্ষেত্রে যখন আমরা সর্বসম বলবো তার পাশে কিন্তু আমরা এই নোটটা দিতে পারবো কোন বাহু কোন উপপাদ্য এই অনুসারে আমরা সর্বসম বলতে পারবো তো প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমি দুইটা চিত্র এখানে এঁকে নিয়েছি দেখি প্রতিজ্ঞাটা কি বলা হয়েছে যদি একটি ত্রিভুজের দুইটি কোণ ও কোন সংলগ্ন বাহু যথাক্রমে অপর একটি ত্রিভুজের দুইটি কোণ ও কোন সংলগ্ন বাহু সমান হয় তবে ত্রিভুজ দুইটি সর্বসম হবে তাহলে দেখো যদি একটি ত্রিভুজের দুইটি কোণ একটি ত্রিভুজ আমি কল্পনা করে নিলাম যে এ বি সি একটি ত্রিভুজ তার মধ্যে দুইটি কোণ একটি কোণ হচ্ছে বি এটাকে আমরা ছোট এক্স দ্বারা চিহ্নিত করলাম এই বি কোণটাকে অপর আরেকটা কোণ যেটাকে আমরা এল দ্বারা চিহ্নিত করলাম তোমরা দেখবে যে তোমার পাঠ্যবেও এভাবেই সাইনগুলো দেওয়া আছে তুমি ইচ্ছা করলে অন্যভাবেও চিহ্নিত করতে পারো তো যথাক্রম অপর একটি ত্রিভুজের দুইটি কোণ তাহলে অপর আরেকটা ত্রিভুজ নিয়েছে আমি ডি ই এফ এই ত্রিভুজের মধ্যে দুইটা কোণ এই দুইটা সমান হতে হবে তার মানে কি আমরা ই বিন্দুর এই কোণটা নিলাম এক্স কোণের সমান চিন্তা করে নিয়েছি আর এফ বিন্দুর এই এই কোণটা নিলাম আমরা এল কোণের সমান অর্থাৎ এই এ বি সি ত্রিভুজের মধ্যে একটা কোণ এক্স আর একটা কোণ এল ডি ই এফ ত্রিভুজের মধ্যে একটা কোণ হচ্ছে এক্স আর একটা কোণ হচ্ছে এল অর্থাৎ বি কোণ যতটুকু এখানকার ই কোণও ততটুকু এ বি সি ত্রিভুজের মধ্যে সি কোণ যতটুকু রয়েছে ডি ই এফ ত্রিভুজের মধ্যে এফ কোণটাও ততটুকু রয়েছে এবং দেখো যে ওই কোন দুইটি সংলগ্ন বাহু এই যে দুইটা কোণ যেখানে আছে যেটা যে বাহুর সাথে লাগানো আছে এই দুইটা কোণই যে বাহুর সাথে লাগানো আছে তাহলে দেখো এই যে এই বাহুটার সাথে কিন্তু এই কোন দুইটা লাগানো আছে বাহু সংলগ্ন কোন সংলগ্ন বলতে সাথে আমরা যদি একটু আমাদের মতো করে মনে রাখি তাহলে বাহু সংলগ্ন বলতে আমরা বোঝাই বাহুর সাথে লাগানো যে দুটো কোণ তাহলে এই কোণটা কিন্তু এই বাহুর সাথে একটা বাহুর সাথে প্রান্ত কিন্তু আছে অপর এই কোণটা কিন্তু এই বাহুর এই কোণায় নেই তাহলে কিন্তু আমরা এই বাহুটা নিতাম তাহলে দুইটি কোণ এবং কোন সংলগ্ন বাহু যথাক্রমে অপর একটা ত্রিভুজ ত্রিভুজের দুইটি কোণ এবং কোন সংলগ্ন বাহু যদি তারা পরস্পর সমান হয় তাহলে এই দুইটা ত্রিভুজ সর্বসম হবে সর্বসম কথার মানেটা আমরা উপবাদ্য এক যখন প্রমাণ করেছিলাম তখন কিন্তু আমরা ডিটেলস আলোচনা করেছি সর্বসম হচ্ছে যে একটা আরেকটার উপর এমনভাবে সমানভাবে পতিত হবে সমপতিত হবে যাতে দুইটা দেখে আলাদা করে বোঝার কোনো কোনো কিছু থাকে না যে এটা দুইটা ত্রিভুজ মনে হবে যেন একটা ত্রিভুজে একটা আরেকটার উপরে এমনভাবে বসে যাবে তো আমরা এটাকে বিভিন্নভাবে আলোচনা করব তার মধ্যে সাধারণ নির্বাচনটা মূলত যে প্রতিক্রিয়া দেওয়া থাকে সেটাই লিখতে হয় সেটা আমরা সাধারণত লিখে থাকি না বিশেষ নির্বাচনটা যেহেতু এখানে ত্রিভুজের কোনো নামের কথা উল্লেখ নেই তাহলে আমরা মনে করে দিয়ে শুরু করব কারণ আমরা নিজেরাই এই ত্রিভুজগুলো নিয়েছি ইচ্ছা করলে এম এন ও অথবা এক্স ওয়াই জেড এভাবে আমরা নিতে পারতাম তো আমরা শুরুতেই লিখব যে মনে করি ত্রিভুজ এ বি সি ও ত্রিভুজ ডি ই এফ এ কোন বি সমান কোন ই কোন সি সমান হচ্ছে কোন এফ এবং বাহু বি সি সমান হচ্ছে বাহু অনুরূপ বাহু ই এফ প্রমাণ করতে হবে যে ত্রিভুজ এ বি সি সর্বসম হচ্ছে ত্রিভুজ ডি ই এফ তাহলে আমরা এই বিশেষ নির্বাচনটা লিখে নেব মনে করি তাহলে দেখো মনে করি ত্রিভুজ এ বি সি ও ত্রিভুজ ডি ই এফ এ কোন বি সমান হচ্ছে কোন ই কোন সি সমান হচ্ছে কোন এফ এবং এই কোন দুইটা সংলগ্ন বাহু বি সি সমান হচ্ছে অনুরূপ এটার মতোই ই এফ বাহু এখন তাহলে আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে ত্রিভুজ এ বি সি সর্বসম হচ্ছে ত্রিভুজ ডি ই এফ তাহলে দেখো যে প্রমাণ করতে হবে ত্রিভুজ এ বি সি সর্বসম হচ্ছে ত্রিভুজ ডি ই এফ তার মানে এ এ বি সি ত্রিভুজ আর ডি ই এফ ত্রিভুজ এই দুটো যেন একেবারে সর্বসম হয় অর্থাৎ একে অপরের সাথে যেন পুরোপুরি মিলে যায় একটাকে যদি তুলে নিয়ে আরেকটার উপর বসানো যায় তাহলে যেন একটা আরেকটার উপরে এমনভাবে পতিত হয় বা সমাপতিত হয় যাতে দুইটাকে আলাদা করে চিহ্নিত করার মতো কোনো কিছু না থাকে একাকার হয়ে যাবে এরকম যেন হয় তাহলে দেখো যেহেতু বাড়তি কোনো অঙ্কন
যে উপবদ্ধ এক যেভাবে প্রমাণ করেছিলাম যে প্রথমে যে ত্রিভুজ এ বি সি কে ত্রিভুজ ডি ই এফের উপর এমন ভাবে স্থাপন করি এই রকম কথা কিন্তু আমাদের উপবদ্ধ একের মধ্যে আমরা আলোচনা করেছি তো এখন সে একইভাবে আমরা এটাকেও যদি প্রমাণ করতে চাই তাহলে দেখো ত্রিভুজ এ বি সি কে ত্রিভুজ ডি ই এফ এর উপর এমনভাবে স্থাপন করি যেন বি বিন্দুটা এই বিন্দুর উপর এবং বি সি বাহুটা ই এ বাহু বরাবর পরে এবং বি সি বাহুর এ বিন্দুটা ই এ বাহুর যে পাশে ডি আছে সেই পাশে যেন পরে এভাবে আমাদের স্থাপন করতে হবে তার মানে দেখো আমি একটু দুইটা ত্রিকোণী সেটের থেকে দুইটা ত্রিকোণীর সেট নিয়ে তোমাদেরকে বোঝাই যে এই পাশের এই ত্রিভুজটা যদি এ বি সি হয় আর এই পাশের ত্রিভুজটা যদি ডি ই এফ হয় তাহলে দেখো এ বি সি ত্রিভুজ আর ডি ই এফ ত্রিভুজ এই দুইটা ত্রিভুজ যদি এরকমটা হয় তাহলে এই ত্রিভুজটাকে অর্থাৎ এ বি সি এই ত্রিভুজটাকে তুলে নিয়ে এই ত্রিভুজ ডি ই এফ এর উপর এমনভাবে স্থাপন করে নিয়ে যাতে করে এই বি বিন্দুটা পড়বে এই বি বিন্দুটা যে পড়বে ই বিন্দুর উপর তার মানে এই বি বিন্দুটা পড়বে এই ই বিন্দুর উপর এবং এই যে বাহুটা রয়েছে এই পাশের যে বাহুটা রয়েছে বি সি বাহু সেই বাহুটা যেন এই বাহুর বরাবরে পড়ে আমি কিন্তু বলছি না যে এইটা একেবারে হুবু হুটের সাথে মিলাই দেবো যাতে এটার বরাবরটাই পরে আর এই যে এ বিন্দু যেটা সেটা যে ই এ বাহুর যেই পাশটায় ডি আছে ওই পাশটাই যেন পরে ওই পাশটাই কেন বলছি কারণ এটাই কিন্তু বরাবরে ফেলে কিন্তু এটা কি উল্টিয়ে দেওয়া যায় এভাবে কিন্তু ফেলা যায় এভাবে ফেলা যাবে না এটা যেন ওই পাশটাই পরে এভাবে তারপরে কি কি সমান রয়েছে সেটা অনুযায়ী আমরা দেখব যে কোনটা কার উপর পরে যায় তাহলে আমরা ত্রিভুজ এ বি সি কে ত্রিভুজ এ বি সি কে ত্রিভুজ ডি ই এফ এর উপর এমনভাবে স্থাপন করি যেন বি বিন্দু ই বিন্দুর উপর বি সি বাহু এ বাহু বড়াবো এবং এ বাহুর যে পাশে ডি আছে এ বিন্দুটা ওই পাশে পড়ে তাহলে দেখো ত্রিভুজ এ বি সি কে ত্রিভুজ ডি এ এফ এর উপর এমনভাবে এমনভাবে স্থাপন করি যেন বি বিন্দু ই বিন্দুর উপর বি বিন্দু ই বিন্দুর উপর ও বি সি বাহু এ বাহু বরাবর এবং ই এ বাহুর যে পাশে ডি আছে এ বিন্দু ওই পাশে পড়ে এখন দেখো ওই পাশে পড়ার পরে তাহলে আমাদের এই যে বরাবর ফেললাম এটাতে কি উপকার হলো যেহেতু বি সি সমান হচ্ছে ই এফ এখানে আমরা বলে নিয়েছি যে দেখো বি সি সমান হচ্ছে ই এফ বাহু এই যে বাহু বি সি সমান হচ্ছে অনুরূপ ই এফ বাহু তো যেহেতু বি সি সমান ই এফ বাহু আর এই বাহুটা যেহেতু এই বাহু বরাবর পড়েছে তার মানে এই সি বিন্দুটা অবশ্যই গিয়ে কার উপরে পড়বে এ বিন্দুর উপরে পড়বে তার মানে লিখতে পারি যেহেতু বি সি সমান ই এফ সুতরাং বা অতএব সি বিন্দু অবশ্যই এ বিন্দুর উপর পড়বে তাহলে দেখো এই বি সি সমান ই এফ বলে এই বি সি যেহেতু এটার বরাবর ফেলেছি তাই সি বিন্দুটা অবশ্যই এ বিন্দুর উপর গিয়ে পড়বে এখন দেখো দ্বিতীয় ধাপে যদি আমরা সামনের দিকে আগাই তাহলে আমরা বলতে পারি যে আবার কোন বি সমান কোন ই যেহেতু এই কোন এবং এই কোনের মান যেহেতু পরস্পর সমান তাহলে এই বি বিন্দু যেহেতু এই ই বিন্দুর উপর পড়েছে আর এই বাহুটা যেহেতু এই বাহু বরাবর পড়েছে তাহলে এরকম কিন্তু একটু আঁকা বাঁকা হওয়ার কিন্তু কোনো সম্ভাবনা নেই একটা ত্রিভুজ যেহেতু আরেকটা ত্রিভুজের সাথে মিলে যাচ্ছে তাহলে একটা বিন্দু আর একটা বিন্দুর উপর অর্থাৎ এই বি এই এই বি বি বিন্দুটা এই বিন্দুর উপর পড়েছে এবং এই যে বাহুটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা নিচেরটা যেহেতু বরাবর পড়েছে তাহলে এই কোণের সমানে এই কোণটা হলে এই বি এ বাহুটা এই ই ডি বাহুর উপরই পড়বে তার মানে এই বি কোণ এবং ই কোণ যেহেতু সমান তাই বি এ বাহুটা ই ডি বাহু বা ডি ই বাহু বরাবর পড়বে বাহুটাকে তুমি যেভাবে বলতে পারো বি এ বাহু ই ডি বাহু বরাবর পড়বে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে আবার কোন বি সমান কোন ই বলে কোন বি সমান কোন ই বলে বি এ বাহু ই ডি বাহু বরাবর পড়বে তাহলে দেখো যে আবার কোন বি সমান কোন ই বলে বি এ বাহু ই ডি বাহু বরাবর পড়বে এখন যেহেতু এই দুইটা কোন পরস্পর সমান হওয়ার কারণে আর বি সি বাহুটা ই এ বাহু বরাবর পড়ার কারণে এই কোণের সাথে এই কোণ সমান হওয়ার কারণে এই বাহুটা এই বাহু বরাবর পড়েছে এখন একইভাবে তো সি কোণটাও কিন্তু এফ কোণের সমান অর্থাৎ এই সি কোণ আর এই এফ কোণটাও কিন্তু পরস্পর সমান এবং এই বাহু দুটাও কিন্তু পুরোপুরি একেবারে বরাবর পড়ে গেছে তাহলে দেখো এই পাশের এই পাশটা যদি বাহু বরাবর যদি ফেলি এই কোণটা যেহেতু পরস্পর সমান তাহলে কিন্তু এই সি এ বাহুটাও কিন্তু এফ ডি বাহু বরাবরই পড়বে অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি যে এবং এই যে কোন বি সমান কোন ই যেভাবে বলেছি একইভাবে আমরা বলতে পারি যে এবং কোন সি সমান কোন এফ বলে সি এ বাহু এফ ডি বাহু বরাবর পড়বে তাহলে আমরা আবার লিখতে পারি যে এবং কোন সি সমান কোন এফ বলে সি এ বাহু 
एफ डी बाहू बराबर पड़े तो देखो जब को सी समान को एफ बोले सी ए बाहू एफ डी बाहू बराबर पड़े अर्थात ए सी ए बाहूटा एफ डी बाहू बराबर पड़े जे त्रिकोणी दुटा सेट हमारे आसे दुटा दिए देखो ए बी बिंदु इ बिंदुर पर पड़े और बाहूटा ए बराबर पड़े बोले दूटा कौन जेहतु परस्पर समान तई ए बाहू बराबर ये पड़े ए बाहू बराबर हे सी बिंदु थे सी एट एफ डी बाहू बराबर पड़े गे एन एत किस जेहेतु घटे जाटार ऊपर स्थापन करार फले देखिए तीन नम्बर धापटा बोलते अतएव सूतरा अतएव ये बी ए सी ए दुटा बाहू क्योंकि एक बिंदु तक मिलित हो ए सी ए देखो ये दुटा बाहू क्योंकि एक बिंदु तक मिलित हो बिंदुटार नाम हे ए अर्थात बी ए सी ए बाहुर साधारण बिंदु ए बी ए सी ए बाहुर साधारण बिंदु ए इ डि एफ डि बाहू ए बाहू और ए बाहू दूटा क्योंकि एक बिंदु तक मिलित हो इ डी एफ डि बाहुर साधारण बिंदु डेर ऊपर गए पड़े तरह बी ए सी ए बाहुर साधारण बिंदु हे ए डि एफ डि बाहुर साधारण बिंदु हे डि एर ऊपर गए पड़े तो ये लिखते परि जो तथ्यगुल आलो के अतएव बी ए सी ए बाहुर साधारण बिंदु ए इ डि एफ डि बाहुर साधारण बिंदु डि एर ऊपर गए पड़े तो हमें देखो अतएव ये तथ्यगुल आलो के बोलते परि जो बी ए सी ए बाहुर साधारण बिंदु ए ये इ डि एफ डि बाहुर जो साधारण बिंदु डि रही है से ही डि एर ऊपर गए पड़े अर्थात डि एर ऊपर साधारण बिंदु डि एर ऊपर पड़े एन ये ऊपर एक बिंदुर ऊपर गए पड़ल तर मैं ये कि दाड़ो जो एक त्रिभुज और एक त्रिभुज एके बारे समान भाव गए पतित हलो ये फिनीशिंग करते बोलते अर्थात त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज इ डि एफ एर पर समान भाव पतित हो समपतित हो तो ये कथाटुकुर पर मत सिद्धान कर देव जो सूतरा त्रिभुज ए बी सी सर्वसम हो त्रिभुज डिई एफ अर्थात त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डिई एफ एर पर समपत हो समपत हवा मैंने एके बारे पुरोपुर मिले जावा बोलते ही सूतरा त्रिभुज ए बी सी सर्वसम हो त्रिभुज डिई एफ त्रिभुज ए बी सी सर्वसम हो त्रिभुज डिई एफ जेहेतु ये विषय प्रमाण विषय छोड़े प्रमाण सर्वशेष लाइने चले सर्वशेष लाइने लिखे देव प्रमाणित देखो मोट कथा त्रिभुज दुईटा जो एक समान है तो एक बिंदु और एक बिंदुर पर फेले एक बाहू और एक बाहू बराबर नहीं और जेहेतु कोगुलो दुईटा को समान समान देव आई ए कौन समान हार कारण बाहू बाहू बराबर करार कारण ये बाहूटा रही है से बाहूटा क्योंकि इ डी बाहू बराबर पड़े सी को एफ को समान हार कारण बाहू जेहतु बराबर पड़े तई सी ए बाहू एफ डी बाहू बराबर ही पड़े अर्थात ये अन्न को भाव सर बसार को प्रकार सूझी नहीं तई एट एके बारे आकटार ऊपर पुरोपुर भाव मिले जाए अर्थात समापतित हो और जो एक समापतित है तो हमें बोलते जे त्रिभुज दुटा के एकटा के आकटार ऊपर नहीं फेले से ही दुटा त्रिभुज है एके बारे सर्वसम तो भाव क्योंकि प्रमाण देखे मूलत ये खूब सहज और निजे निजे बोझार मत एक उपाद्य आशा करी तुम्हारा ये पर्व के उपाद्यटा खूब सहजे बुझते पे छो तो परवर्ती पर्व अन्न को उपाध्य समाधान देखो से पर्व देखार आमंत्रण जानिए पर्व शेष कर खुदा हाफिज